ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അത് നന്നായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആർക്ക് ലെങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് ഇതറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ത്രീ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം ഒരു സർക്കിളിൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ത്രീ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർക്ക് ലെങ്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളും കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മൾക്ക് ഫോർമുല നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാവോ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് പെരിമീറ്റർ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പെരിമീറ്റർ ഉള്ളത് പെരിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഇവിടെ ആണല്ലേ അപ്പം ഈ പെരിമീറ്റർ ഈ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യെസ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ആർക്ക് ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ടു പൈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് കൊടുത്തു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിനെ റൈറ്റിലേക്കും മാറ്റി ഇത്രയും അറിയാമല്ലോ യെസ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വേണമെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ടു പൈ ആർ എന്നുള്ളതിനെ ടീച്ചർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പോവുക കാരണം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആർക്കിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം വൺ ഫോർസ് ആ ഫോർ ഫോർ നയൻ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം വൺ ബൈ നയൻ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ പൈ ആന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പൈ ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണേ പെരിമീറ്റർ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തണം അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ നയനിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും
ഇത് ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ പൈയും പൈയും പോവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല വന്നിരുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പം നമ്മളിത് നിങ്ങൾക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടീച്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ടീച്ചർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ ടു പൈ ആർ തന്നെയാണ് പെരുമീറ്റർ അപ്പം ടീച്ചർ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇനി ടു പൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പെരുമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പൈ ഇനി പെരുമീറ്റർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് പെരുമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈനെ നമ്മൾ ഈ ടു പൈ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഇവിടെ പൈ പൈ പോയി പിന്നെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം സെൻട്രൽ ആംഗിള് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇൻ ദ സെയിം സർക്കിൾ ഈ സെയിം സർക്കിളിൽ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെരുമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയണത് പെരുമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പെരുമീറ്ററിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് എച്ച് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ഇവിടെ എച്ച് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് കിട്ട അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് അതായത് ഓൾറെഡി ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്കാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് അപ്പം അത് പെരുമീറ്ററിൻ്റെ എത്ര ടൈംസാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ആണ് ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് എന്നാൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആകുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പെരുമീറ്റർ എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല കാരണം സെയിം സർക്കിളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ മാത്രം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് എന്താകും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആകും ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പെരുമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ വരും അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആകുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
of 12 cm in the one by two times of 12 cm in the one into one by two in the one into two 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 plus one three three by two into twelve in the is equal to one two sir two six two sir twelve then six three sir eighteen centimeter in the answer kit up that is second part in the answer but the only illa the question is there in a circle of radius 1 and a half times the radius of this circle. What is the length of an arc of center angle 75 degree? Then, we have to say that 75 degree is the arc length 12 cm. Then, we have to say that 1 and 1 by 2 times. 1 and 1 by 2 times. This is the improper fraction. 2 1 are 2, 2 plus 1 3, 3 by 2 into 12. That is 18 cm. From a bangle of radius 3 cm. Then one bangle is a bangle. That bangle is radius 3 cm. 3 cm radius is a bangle. A piece is to be cut out to make a ring of radius 1 by 2 cm. Now we have to cut a piece. What do we do? A ring of radius 1 by 2 cm. Centimeter radius verna or ring constructiana. Allegri dilena mati chena. What should be the central angle of the piece to be cut out? Three centimeter radius verna or a bangle or a valle under. E valail nina or a bargain cutina. Or a bargain cutti the gadima kitana circle de radius marina half centimeter. I reckon. Angani anangile cutti chena cutti chena i tedicana. A portion the central angle and the question. Okay, teacher, the question is, this is 1 by 2 cm. We have to ask the question. That is, we have to ask the question. We have to ask the question. We have to ask the central angle of this arc length. We have to ask the question. Okay, we have to ask the radius of 3 cm. This is the question. We have to ask the question. Nampak kita na awer walai da bago anda lo, adu eset itu nampal matcher ring anda ku. Apa matcher ring anda ku mbom? Ia arc lengdu ni ari kum matcher ring inde perimeter nu barai. Nampal itu waktu itu question nampal kainya video ni nampal cehidi coda ana. Mana slayo? Ada itu. Ibedan tu nampal itu walai ana. Ia walai da ia arc lengdu ari ni bago ana nampal murus cerita ni jari kya. Adu eset itu nampal one one by two centimeter radius ari na. ஒரு சர்க்கல் உண்டாக்கி 1 by 2 cm radius வேறுனா ஒரு சர்க்கல் உண்டாக்கி இதினை கலின் செருதே வேறத்துள்ளு விட்டோ ஒரு செரியா ஒரு வலை உண்டாக்கி 1 by 2 cm radius வேறுனா அப்போம் இ கம்பிலிட் ஆர்க்கில் எங்குதன்னே ஏறிக்கும் இ சர்க்கில் இந்தே பெரிமீட்டர்ந்த வரையின்னது அப்போம் இதின்னை ஆர்க்கில் எங்குத இ பெரிமீடர் சொரி இதின்டை பெரிமீடர் நமக்கு கண்டு விடிக்காம் 2 pi r அல்லை 2 pi r நான் வரையமே 2 into pi into r அந்தான 1 by 2 அண்ணப் 2 into cancelாவு அப்பம் pi centimeter perimeter நான் அப்பு இதின்டை பெரிமீடர் தன்னே ஆன இதின்டை r கிலைந்தும் வெருந்து ஆனலோ அப்பு இது pi centimeter வெரு அப்பு what should be the central angle of the piece to be cut out அப்பு இது pi வரணோங்க आ सेंडर लाइन के लिए आयरिक के नाम इन आने नम्बर का स्टेट अपन आर के लिए इंदर इक्वल टू पाई आने नम्बर का मंस लाइ कारण है इंदा आर के लिए इंदर पाई आर के लिए इंदर अन्य आना नम्बर का वाला इल हाफ सेंटीमीटर वेरिना और ये वाला और ये रिंग नम्बर का कंस्ट्रक्टेड इधर ये बाप कितना पेरिमीटर pi r into h by 360 आण एंद नमक्क वेड़ किट्टी एरिकिन r के लेंद pi एंद वरैंद yes अप्पे विड़ नोक्किके नमक्क कंड़ वेड़िकेंद h आण विड़ radius नमक्क अरिया इए वालाईड radius 3 एरिनु that is 2 into pi into 3 into h by 360 आण एंद pi एंद वरैंद अप्पे विड़ नमक्क नोक्किके वि� 6 pi into h by 
ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു പൈ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് കിട്ടേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് എക്സ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം ഡിസ്റ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഈ സിക്സ് പൈ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സിക്സ് പൈ ഇനി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം നോക്കിയാൽ പയ്യും പയ്യും പോയി വൺ സിക്സ് ആർ സിക്സ് 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 ആർ തേർട്ടി സിക്സ് ഈ സീറോയും കൂടെ എഴുതും അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി വരും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒരു റിങ് ഒരു ബാങ്കിളുണ്ട് ആ ബാങ്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു ഈ ബാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാ വളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറൊരു സ്മോൾ റിങ് ഉണ്ടാക്കി ആ റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സോറി അങ്ങനെ തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുറിച്ചെടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിള് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ ആ റിങ്ങിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ റേഡിയസ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് റിങ്ങിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ടു പൈ ആർ ആണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടുണ്ട് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്കിൾ വാസ് ബെൻ ടു മേക്ക് എ സ്മോൾ സ്മോളർ ബാങ്കിൾ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വള ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വളയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും കിട്ടി യെസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണെങ്കിൽ ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രീനെ എത്ര ബാ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഫുള്ളും ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സ് പൈ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ആണല്ലോ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഫുള്ള് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പൈ ആണ് അതിനകത്ത് പൈ ആർക്ക് ലെങ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് മിച്ചമുള്ള ബാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു ദെൻ മിച്ചം ഉള്ളതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പൈ ആണ് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് സർക്കിൾ വേറൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വരുമ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ടു പൈ ആർ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് പൈ ആണ് ഇനി അതെന്ന് പറയണത് പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കുഞ്ഞ് സ്മോൾ ബാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ആർ അല്ലേ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പൈ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്
ഇത് ഫൈവ് പൈന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ അതായത് അത് ടീച്ചർ എഴുതി ടു പൈ ആർ അതായത് പെരിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഫൈവ് പൈ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക കേട്ടോ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ വേറെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി എഴുതി ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ നിങ്ങളതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സോറി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് പിക്ചർ ഷോസ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ഈച്ച് വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് അൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദ അതർ ടു വർട്ടീസസ് വേർഡ്സ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വർട്ടെറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർട്ടെറ്റ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ വർട്ടെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് യെസ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടീച്ചറുടെ റഫ് ഫിഗറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വർട്ടെറ്റ്സ് സെൻറ്ററായിട്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ ഇവിടം ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ആർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്ര ഇതാണ് ഫിഗറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒരു കാര്യം ഓർത്തേ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആർക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നതിന് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നുള്ളൂ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്നത് ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതം വരും ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാം സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ടീച്ചർ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സോറി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ളത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആർക്കുകളുടെ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻഡോ സോറി ടു പൈ ആർ ഇൻഡു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻഡു എക്സ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീഡ് റേസിക്കൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് വേറെ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഓക്കെ അഞ്ചാമത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ യെസ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റെഗുലർ ഒറ്റകണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെഗുലർ ഒറ്റകൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എയ്റ്റ് സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒറ്റകൺ വരുന്നത് ഇത് റെഗുലർ ഒറ്റകൺ ഇച്ചിരി ചെരിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഫിഗറിനകത്ത് ഇതിനകത്തെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഇത് കറക്റ്റല്ല കേട്ടോ ടീച്ചർ റഫ് ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇതൊരു റെഗുലർ ഒറ്റകണാണ് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ അതായത് ഒറ്റകൻ്റെ ഓരോ വെർട്ടക്സുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെർട്ടക്സുകളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആർക്ക് പോലെ സർക്കുലർ ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഇത് ഈ ഈ മേളിലത്തെ ഈ വെർട്ടക്സ് വെർട്ടക്സുകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ഭാഗം മാത്രം അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതുപോലൊരു അത്ര ഓക്കെ അല്ല കേട്ടോ യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എല്ലാം പോയിട്ട് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റിലുള്ള അളവ് ചുറ്റിലുള്ള അളവ് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ 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 ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെയുള്ള അളവ് കിട്ടണം ചുറ്റളവ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതെല്ലാം എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സേ ഇത് റെഗുലർ ഒറ്റകണാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ടീച്ചർ വരച്ചിരിക്കുന്ന റഫ് ഫിഗർ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ തന്നെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഇതൊരു ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് ഇതൊരു വെർട്ടക്സാണ് അല്ലേ ഈ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഈ വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ എട്ട് ആർക്കിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടകൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്ടകൺ വരയ്ക്കുന്നത് എട്ട് സൈഡുള്ളതാണ് ഒക്ടകൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകളിൽ കൂടെയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആർക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒക്ടകൺ എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈ ചാങ്കിൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കിട്ടും ഇത് റെഗുലർ ഒറ്റകൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും അതായത് ആയിരത്തി എൺപത് കിട്ടും അപ്പം ഇതെന്ന് പറയണ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഇതും 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 ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എൺപത് അപ്പോൾ ഒരേ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ആയിരത്തി എൺപതിന് എട്ട് വെച്ച് ഹരിക്കണം എട്ട് എട്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എട്ട് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നാ കിട്ടും വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും
ഇതിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ ആങ്കിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയസ് ഇത് ടോട്ടൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയണത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു സ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി വരും ദെൻ ഫൈവ് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ തേർട്ടി വരും തേർട്ടിക്കകത്ത് എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടീൻ ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പം തേർട്ടീനകത്ത് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവിനകത്ത് സെവൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സോ അവിടെ ഒന്നും മാറൊന്നുമില്ല ടു പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ പിന്നെ മെച്ചം വരുന്ന തേർട്ടി ഫൈവിനകത്ത് സെവൻ ദെൻ സെവൻ ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് ടെന്നിനകത്ത് ടു എന്ന് വരും ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് ചെയ്യാം ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ത്രീ നയൻ സാർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ദെൻ ത്രീ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ അതായത് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ടു പൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ സിക്സ് ബൈ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സിക്സിനെ എയ്റ്റിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ വരും ഇവിടെ ഫോർ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്താ ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് ആർക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എട്ട് ആർക്കുകളുടെയും കൂടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പേരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആർക്സ് ഈസ് ഈ കൾട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എട്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോറിനെ എയ്റ്റിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആർക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സിക്സ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് സിക്സ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആറ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും ഏത് സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ഇത് പോളിഗൺസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോളിഗൺ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇനി ആയിരത്തി എൺപതാണ് ഒക്ടഗൻ്റെ റെഗുലർ ഒക്ടഗൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സമ്മ് അത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എൺപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആങ്കിൾ എത്ര വീതം കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സോറി സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ അല്ല ആർക്ക്